Salve, Wallace. Tudo jóia? Marquei o celular no Twitter, Wallace. Você viu lá? Agora sim, hein? Ó, vou até atualizar aqui, ó. Ó, vou atualizar ali em cima, ó. Aô, garoto, hein? Agora vai, hein? Agora, agora vai, hein? Agora vai ser uma conferência foda. Agora não tem mais... Agora é o futuro, gente. Até agora a gente viu só o passado, né? O mais engraçado é ele hypar... O mais engraçado é o Lucas ficar hypando o jogo do Switch. Nem Switch o cara tem, né, cara? O cara nem tem Switch. Tipo, o cara fica hypando um negócio que ele não tem, né, cara? É um negócio bizarro, não, que os melhores jogos são... Mas caralho, velho, você não tem o bagulho? Como é que você vai rapar um negócio que você nem tem, mano? Você nem... É, 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 é muito bizarro, cara. O que eu fiz aqui na Twitch? É... Tem 250 espectadores ao mesmo tempo. Tinha uma conquista aqui, eu, eu bati hoje. 250, bateu 250 pessoas. E a média de espectadores está 67,65. Tava 52, né? Já subiu 8... Subiu 16, 16 pessoas a média, cara. Então, torcer pra essa live aqui, torcer pra galera vir dar um suporte aqui no, no futuro dos games, né, cara? Pelo menos bater 75 aí tá bom. Se bater mais de 75, beleza, cara. Tem que hypar o futuro dos games aí. Eu curti o seguinte, eu curti, Tiff, eu curti o... o, for, o no, esse novo Forza, Ted, esse novo... Esse, deixa eu pegar o fone. Esse novo Forza, foi o que eu falei pro Adolfo lá no Twitter. Esse novo Forza vai ser... Esse Forza Horizon 5 vai ser o que o Forza Horizon 2 foi no 360. Vai ser isso, entendeu? A difer... Esse eu não tenho dúvida nenhuma que a diferença vai ser absurda do Series X pro... pro... Series X e Series S pro ano, cara. Vai ter uma diferença considerável, cara. Pelo que eles mostraram ali. Pelo amor de Deus, cara. Vai ter uma diferença brutal. Eu esqueço, Emerson. Eu, eu não dou raid porque eu esqueço. A verdade é essa. Eu esqueço mesmo. Isso é uma falha minha. Eu preciso aprender da raid, cara. Eu esqueço, velho. Na boa. Não... Se vocês não me lembrarem, eu... É... Não é porque eu não quero, não. É que eu esqueço mesmo. Pode me lembrar, cara. Pode me lembrar. É que a minha cabeça... A minha, ca... minha cabeça, eu tô ultimamente ando focado só na... na, na, na em completar o jogo, né? Eu tava focado em completar o Halo. Tô até que eu fiz seis horas de Halo. E eu tô focado nesse negócio de, de, de manter a média aí, né? De espectadores, né? Então... Sala, adivinha quem apagou o tweet que fez? <risos> mas já? É, mas já? Ih, rapaz. Deixa eu ver. Apagou mesmo, ela. <risos> Ei, meu Deus do céu, cara. Eu Lux. <risos> Salve, William. Ou perguntar aqui sobre a questão da, da conferência, né? Amanhã. Amanhã, amanhã eu vou fazer uma a live de amanhã. Vai ser só pra, pra eu estar tá comentando todos os anúncios. Entendeu? Eu não vou fazer isso agora, porque uma que eu tô cansado. E outra que agora a gente vai ver o futuro, né? O futuro começa agora, né? Então, daqui a pouco, na verdade. Não, vai vir, Ted. Cara, Forza Horizon 5, que eu, eu Forza Horizon 5, que eu achei que ia ser full next gen, que não ia ter no ano, vai sair no ano. Full Next Gen mesmo, jogos que a gente só vai ver na Next Gen é tudo mesmo, com é, morrer mesmo daqui a três anos. Então... Nossa, Tério, tem, tem jogo pra caralho, velho. 
curti pra caralho. Nossa, aquele Forza lá tá foda demais. Agora, é, é, é assim, eu gostei pra caramba, achei foda pra caramba. Mas agora, o, nesse evento aqui, morreu, né? Agora, esse evento vai matar o Forza, hein? Já se prepara que... Se prepara que aquele Forza ali, vocês vão falar, nossa, Sam, acabou. Agora sim é o futuro dos games, hein? Agora sim começa o futuro dos games, cara. Esse é o verdadeiro futuro, hein, cara? Agora vocês vão ver jogos aí que você fala assim, meu Deus do céu, cara. O que, que é isso, cara? Afinal, é o show do futuro dos games, né, cara? Esse é o futuro, cara. Só Blow Mind aqui, cara. É Blow Mind atrás do outro, cara. Agora sim, hein? No começo do ano foi só um aperitivo ali. Eles estavam só esquentando, né? Agora não, ó. 10 segundos pra revolução. Vocês viram, vocês viram o título da live, ó. É bem isso aqui. Eu vou ler o título da live pra vocês, quem não, não prestou atenção, ó. Future Game Show E3 2021, a revolução Next Gen Ultra Mega Blaze que o mundo jamais sonhou, cara. Então, são coisas que vocês nem imaginam, cara. Fala, caralho, não, nem passou na minha cabeça. Que que é um ali? Nunca passou na minha cabeça que isso é o futuro dos games. Exatamente. Essa é a ideia. Vocês vão ver jogos aí e falam, caralho, esse é o futuro? Nunca imaginei que o futuro seria isso aí, cara. É, amiguinho. Olha o Dali, olha o Dali. Ó, já começa com o patrocínio do Futuro dos Games SSD. Ó, já começa com o patrocinador que é o WD Black aí. O Futuro dos Games é SSD, ó, tá vendo? Ó? WD Black. Esse aí parece, parece que esse WD Black é bom, viu? Esse custa o preço de 3 rins, mas é bom. Dos criadores de games Radar, Retro Gamer... E... Olha lá, agora eles apresentam. Gamers Radar... Precisa de um narrador aí, pô. Eu faço. A Future Studios Production. Eu faço a narração, já que não tem, né? Tiveram que cortar a narração pra investir no jogo. The Future Game Show! Aí, agora sim, rapaz. Olá, e bem-vindos ao Futuro Game Show, powered by WD Black. Ela é bem-vinda ao Futuro dos Games. Eu sou Laura Bailey, mas você pode me conhecer como Abby Anderson, do The Last of Us. Ela é a Laura Bailey. Kate Diaz, do Gears of War. Hoje, eu vou tomar uma break de enfrentar o Apocalipse para trazer você uma série de jogos de game trailers, reviews e updates. Mas, antes de entrar em tudo isso, eu preciso ter meu co-host na linha. Eu estou seguro que você vai ser uma pessoa muito especial. Ela está se preparando aí. Só, só um pouco de paciência, gente, que os jogos, os jogos são muito pesados, tá carregando ainda, entendeu? Mesmo que é em SSD, cada jogo apresentado aí ocupa em média uns 300 ou 400 petabytes, então tem que esperar um pouco, né, pra carregar, é muita informação, né? Olha lá, você viu que é o efeito que ele fez? TV que é o futuro, né, ó, oh, promissor, cara. O cara já começa o evento com... Você já vê que o negócio, ó... Você já vê que o negócio... Olha lá, World Premier, vai ter World Premier. Os viajantes do tempo ainda estão voltando para instalar o jogo. Let's kick things off Não, o cara fazer tudo, 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 tudo ali, olha, você perdeu, Luan, você perdeu o cara, a introdução do cara, falando tudo, 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 falei, ó, olha lá, World Premium, já, agora começou, agora, ao futuro, hein, gente, agora, nossa, olha, tudo capturado em engine, agora sim, hein, agora come, começou, gente, acabou, chora Xbox, chora Microsoft, e já, acabou, acabou já. A Microsoft lá tá chorando, né? O Pete Hines da Bethesda falou, nossa, fodeu. Tá todo mundo desesperado lá, cara. Você já viu aquele meme dos caras? Ah, oh, meu Deus, it's happened! It's happened! Você já viu aquele meme? Os caras tudo gritando? Ah, isso tá acontecendo, meu Deus! Fodeu! Instinction. Que porra é essa, cara? Olha um Jackal aí, ó. Ah, não, é um dinossauro mesmo. Ó, tá no... Tá no máximo. Ah, Trânsito em 1080, hein? Ó, o mundo aberto. Ó, 
Ó, o dinossaurinho chegar junto. Ela vai pular e vai pilotar o dinossaurinho. Ó lá, ó, é um FPS, é um... Ele é um FPS, ele é um TPS, ele é um Dinossauro Simulator. Que que é isso, rapaz? Nós viemos para protegê-los. Que isso, cara, olha. É jogo filminho, é um TPS, é um FPS, ele é tudo, cara. É o futuro, cara. Instinction. Não vai sair para plataforma nenhuma, não tem nada ali, ó. Wonder if you can put hats on the dinosaurs. Instinction is expected in 2022. What's next, Laura? Next 2022, up, esse jogo. The Evertree is a sandbox adventure about the Agora sim, agora tô vendo next gen. Let's throw it over to Agora vim. Agora sim, só pela capa aí eu já sei que vai ser foda, hein. Get out from Prideful Sloth HQ. I'm Adam and I'm Cheryl and we're the design team on Grow Song of the Evertree. Grow is Prideful Sloth's latest project that we're working on with five games. Grow Song of the Evertree is a beautiful sandbox game about growing Não tem new plataforma worlds, porque é só tech a demo. and bringing harmony back to the land. Grow will be available later this year on PC, PlayStation, Xbox and Switch. Thanks for watching. Ó, oh, vai sair pro Switch, você já sabe que se, 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 vai sair pro Switch, você já sabe que é gráfico muito foda. Já sabe que falou que vai sair pro Switch, já espero blomar. Olha isso, cara. Aí sim. Ó, oh, olha os gráficos, cara. Agora sim. E esse é o futuro dos games, gente. É, eu tô preocupado, viu? Você falou isso, é verdade, Dandias. Esse jogo... É o futuro! É o futuro dos gays! Ai meu Deus do céu! Olha o futuro, olha o futuro aí, olha o futuro! Grow, Song of the Evertree. Cresça, a música do de cada de cada árvore, sei lá. That was Grow, Song of the Evertree, which is coming to PC, PlayStation, Xbox and Nintendo Switch in 2021. Okay, oh, well, vai that was cute, Tomara que seja milzão esse jogo, né? Que senão More dinosaurs. Hmm? You can't just hijack every game reveal and make it about dinosaurs, Troy. Agora uh, 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 dinossauro, uh, uh, hein? Calma aí, agora. Uh, 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 finds a way. Vamos lá. This is a very different world. Esse é um mundo bem diferente. Mas já falar desse jogo? De novo? Hi, Newbold, game director at Frontier que que é? Recalchutagem? Estão recalchutando o jogo? Really excited about it and Já, qual a, qual evento que mostraram esse jogo mesmo? Qual evento que foi? Eu não lembro qual evento que foi. É no Summer Game Fest, é verdade, verdade. É recalchutado da Summer Game Fest? Estão re recalchutando a linguiça, gente. We've got new dinosaurs, we have returning community favorites, and we've added flying and marine reptiles to the game. Verdade, foi no Summer Game Fest. Ah lá, agora vai mostrar o gameplay, gameplay do jogo. No Summer Game Linguista não mostrou. Agora eles vão mostrar gameplay. Aí, agora sim. This is an iconic, popular dinosaur. It's the Triceratops. Agora é gameplay, meu amigo. Vamos ver o gameplay. Never seen before in Jurassic World Evolution. I hope you enjoy it and are looking forward to the game releasing later this year. Agora vai mostrar o gameplay. No, no, no Summer. No Summer. Linguiça Fest. The Triceratops is one of the most recognizable herbivores to ever have existed. 
It is best known for its trio of facial horns. These adornments are not just for display purposes. The brow horns in particular can inflict considerable damage to any dinosaur that dares to provoke it. E a galera que curte jogo assim, né? Jogo de RTS, né? Que isso? That was Jurassic World Evolution, which is launching in 2021 on PC, PS4, PS5, Xbox One, and Xbox Series X and S. Não, não, você tá de brincadeira with me? Okay. É isso aí que eu me play. The joys of E3 to your home with a series of demos you can play. Mostrou dois dinossauros ali, valeu, falou, amigão. This is the future game show. Que que é? Tem speed run agora de gameplay? Que que é speed run? Estão fazendo speed run de evento agora? É isso? Tá tendo speed run no evento? So let's head down to the show floor where I believe Laura is waiting. Meu Deus, cara. Eu tô louco. Não. Eu yes, não tô louco. Yes, hello and welcome to the Future Game Show's louco. virtual E3 show floor. Just look at it, Troy. Meu I Deus, os caras estão fazendo speed run incredible. dentro do evento, cara. They nailed it. You know, minus the queuing and the heat and the, you know. Meu Deus, Musk cara. Musk that's in the air. But man, the darkness... Perfection. Merda. All right, I'm missing. Let's check out some games. Like I'd like to start the show with you. It's a piada, man. This is a striking platformer from open ah, house games where you can transform to solve puzzles in an oversized world, dodging creepy crawlies and mischievous Roombas. And now for another tale of paper, as you shift packing boxes in the house-moving sim, get packed, fully loaded. As you can see, it's all about moving couches, on a couch, with your friends in couch co-op. Caralho, eu, eu falei que ia mostrar gameplay, não mostrar bosta nenhuma, cara. Olha o Dimmy Swag. Pô, não mostrar bosta nenhuma, cara. Agora tá mostrando essa merda, hein? Wait, what's that? Oh, oh, don't, you know, don't worry, don't worry about them. They're Steam Early Access Codes. Go, 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 go. Eu tô louco. Acesso, acesso early access ali. Here's a genre cocktail full of co-op action RPG combat and finished with a survival twist. How does that sound? Awful tutorials game. Okay, I said, how's a? Essa porra mostra gameplay, né? Tell me about the game. This is Gatewalkers, which sees you and up to three other players banding together to tackle procedurally generated worlds full of monsters, but. You also have to gather resources to fight off hunger, thirst, and the dreaded cold. Haku! Oh, like the element cold. Got it. Eu preciso farmar, Pedrão. Eu preciso farmar espectadores esse mês, Pedrão. Eu preciso farmar. Ó, tem 123 pessoas. Se eu manter essa média aí... Eu, 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 pra mim, acertar a parceria com, com a Twitch, entendeu? Quanto mais horas com, ma, com mais pessoas, melhor pra mim, entendeu? Eu já falei pra galera que todo mundo já sabe. Eu preciso bater a média de 75 espectadores. Então, quanto mais lives eu fizer com mais de 75 pessoas, tá ótimo, entendeu? Olha o futuro do game aí, If you like raccoons, allow me to offer you more critter-based adventures with Beacon Pines. Set inside of a magical storybook, Beacon Pines sends players to a sleepy mountain town where you collect powerful words that can completely alter the narrative in this charming but mysterious tale. You know, I'm detecting a theme with the anthropomorphic animals. You know, Laura, I've always... Huh. Another set of cards. All right, that's good. Who can read this code, guy? Cara, fold this guy. Troy, focus. I've got a triple threat of fighting foxes to show you. This is Tri Fox, a charming cartoon brawler where you fight waves of enemies as one of three adaptable combat classes. Great, huh? Yes, totally. But now it's time to get serious. Mankind is gone, but the beavers remain. Welcome. To Timberborn. <laughs> it's a unique city builder where players set out to create. Cara, os joguinhos desse evento é tudo assim, né, cara? Tudo pegado RTS, né, cara? Tudo RTS, cara. Devia chamar RTS Future Show, né? That they do, that they do. So what's next? Ah, o Shadow by Light é legal. Shadow by Light é legal. Mas cadê o Shadow by Light? What was that? <clears throat> is what I would say if I was playing our Rift next game, Breaker. which is a base building survival game. Outro jogo tudo igual, cara. Você sempre é um jogo tudo uma merda, cara. Alien creatures. Look at it. Oi, tudo igual o jogo, cara. No, 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 no. I want to hear more from 
the Rift Breaker. Okay, maybe after this showcase we're meant to be hosting. And with that, we've reached the end of our little tour. But remember, you can go hands-on with all of these games right now by visiting the Future Game Show page on Steam. Now, how do we quit this? Is it a... Uh... No, wow, that's not... That's update preference. I don't need to update this. May... Laura, can you help me out just to just a little bit? I got you. Okay, we're back. Quick note, from here on in, when you see this pop up on screen during a trailer, it means you can visit the Future Game Show page on Steam to play a demo and go hands-on with the game immediately. Adrian! Tá, vai mostrar o... Adrian! Eles voando com o Rock Balboa. Jogo de box. Rocky, sorry, I just always wanted to do that. It's because our next game is all about floating like a butterfly, stinging like a bee. Jogo de box. Check out this exclusive presentation from Steel City Interactive. É a apresentação exclusiva. Apresentação exclusiva, hein? Coming later in 2021, eSports Boxing Club brings you the greatest fight roster in video game history. With over 200 fighters already signed, we've got some of the biggest and most anticipated names. Tá, mostra o gameplay. Olha o Muhammad Ali. To the most exciting names in boxing today. The first women's division ever tá, mãe, cadê o, cadê o, cadê o jogo, carai? But what about the game? Let's take a closer look at the next gen visuals and gameplay. Next gen visual. ESBC, the greatest of all time. That's good. That's definitely one for the grandkids and stuff to see. A la next gen. That was in a game and busting people up. Olha quanta câmera. Olha quanta câmera. É, eles estão mostrando prints. So the movement system in ESBC is all about fluidity, being able to create angles, recreating mannerisms from boxes. The physics system doesn't just rely on animation. This allows us to recreate realistic knockdowns, even when a fighter is unsteady on their feet. Meu it's not Deus, really cara, que imagem podre que eu mando. Professional boxes, professional coaches. Nossa, guys. Capturar gameplay como filmando com uma câmera VHS, cara. Nossa, tá horrível essas imagens, cara. Tá horrível. Aí você tem que tá melhorzinho. Nossa, tá zoado isso aí, cara. Esports Boxing Club coming to PC and all major consoles with early access in 2021. Esports next... Boxing Club is coming to PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, and Vai vir Series empurrando para o Play 4 e estão hypando com o Next Gen? Next up, we've got a deeply immersive World War II shooter with over 100 players taking part in epic battles recreated using aerial photography and satellite imagery. Let's take a closer look at Hell Let Loose. A, ali, a imagem que eles colocaram de gameplay parece que foi filmada, assim, sabe? Parece que foi filmada. Ah, é um joguinho maneirinho aí, hein? Acabou. Pronto. Próximo jogo. Meu nome é Max Rhea. Eu sou o fundador de Black Matter e o lead developer de Hell Let Loose. Hell Let Loose began as the idea of a couple of hobbyist game developers, all the way back in 2015. Bom, meu Following rango a successful tá chegando, Kickstarter, we launched into early access in the middle of 2019. And since then, we've delivered nine enormous updates, including entire systems overhauls, six new maps, tons of new weapons, gadgets, and vehicles, as well as expanding our unique real-time strategy-inspired metagame. As a result, we've been fortunate to sell more than a million copies during our first year of early access. 2021 is only going to be bigger. I'm excited to announce that we're launching out of early access on July the 27th with the introduction of the Soviet forces on the Eastern Front, Dia including the famous battle Kursk and Stalingrad, a... before we close out the year by beta, bringing né? Hell Let Loose to next-generation consoles. Hell Let Loose has only cara, grown due to the vibrant que, que community that surrounds it. When someone says a lot about the game and shows it, it's because there's something wrong. Eu curti pra caramba o Aldini, gostei bastante de venda da Microsoft. Amanhã eu vou estar fazendo uma live só pra falar disso aí.
Quando que eu vou pôr a estreia do Xbox Showcase? Tá tirando os flag lá, o Francelino. Assim que liberar os flag, amanhã, provavelmente amanhã, né? Amanhã, amanhã à noite eu não sei, né? Ou amanhã à tarde, vai depender dos flag lá, né? Let Loose is launching on Steam on July 27th and coming to Xbox Series X and S and PlayStation 5 in 2021. So, Laura, have you ever wanted to play XCOM, but in real time, with up to seven of your friends? Oh, no, of course. Yep, that's what I thought. Then you need to keep your eye on this next game. Hello, my name is Heroes Kravat, CEO of Iron a game dev studio based in Croatia. And for the past few years, we have been working on the Red Sauce Studio game. É, esse é esse último jogo de, de tiro aí. Eu pensei só era exigente, né? Mas não deu para ver muito bem o jogo, não. We are ready to show you the launch trailer now. So get ready for June 17 when the game launches on Steam, and uh, have fun blasting some missions. You are the executor. A high-class commanding officer with advanced cybernetic capabilities. You were awakened to lead a secret task force that will counter the threat of Stroll mutants. Valeu, Newton. Obrigado, hein. Obrigado pelo follow. Valeu, Newton. Obrigado, hein. Obrigado pelo follow. Isso aí é jogo de, de turno? Master Chief do Acre. Welcome back, Executor. É, Real Time Tactical. É, Real Time Tactical. RT Utilizing their skills to best suit each mission type. Customize their weapons and tech as well as their upgrades and abilities. A maioria dos jogos que aparece aí é tudo RTS, né? Tudo esse jogo assim, ó. Câmera de cima e, e tático, estratégico. Todo jogo. Todo jogo é assim, cara. Oito player. É isso que eu fico puto. Pra atacar oito player tem que ser jogo assim, cara. Eles não conseguem atacar oito player num jogo é, TPS, num FPS, eles não põem. É só para Steam também, é jogo de PC isso aí. Purge Earth of a Mutant Invasion in Red Solstice 2 Survivors, which is coming to Steam on June 17th. Só vem para Steam isso aí. Our next game is about delivering mail. Tenho certeza que a galera do Xbox está triste demais, cara. Let's join Dylan from Gamius to learn more. A galera está triste pra caralho, né? Eu tô chorando aqui porque não vai ter aquele jogo no Xbox, cara. Life is Strange versão... Hi. Versão sem ser trezentão. Life is Strange versão... Versão antes de meter a faca. Que agora Life is Strange é... You play as Meredith Weiss, who takes a break from her life in the big city to deliver mail in her hometown. It's a job you can do... Ah, você vai vir no Game Pass esse jogo. And you will get to know the people in Providence Oaks along the way. Today, we're excited to share an example of an activity after your workday is done. Movie night with Angie from the video store. This is fun. It's been ages since I've been to the movies. Well, they call it. Oh, essa movimentação do carro aí tá bem realista. We can only see one movie at a time. So, which one will it be? Já mudou as vezes o jogo, verdade. My pick. Vai vir ninguém pensa aí. All right, let's see. Torcer para para ser um milzão, né? Big trouble in little. Pode usar meme, viu gente? Fica à vontade de usar meme, viu? Tô cagando. The great mouse detective. Pode usar, se quiser usar meme, pode usar. All right, I'm ready to pick. Fica à vontade, cara. Eu tô aqui só olhando pra... Daqui a pouco o pastel chega. Não joguei Truck Drive, não. Abelinha, Abelinha. 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 Como assim, Xbox Series? Colocar ali Xbox Series X e esse, essa porra aí não vai sair pro ano, mano. X and S on September 1st. 
Como assim Lake Mas não vai sair pro ano? Força Horais do 5 sai pro ano e essa merda não sai? Ah, só de brincadeira. Como assim, cara? Calma, eu, sei que, eu tô falando, esse é o futuro dos games. Eu falei, ó, Forza Horizon é passado. Não, eu não tô louco. Ah, você tá de brincadeira com essa merda aí, mas não vai sair pro Anese, cara. Eu tenho que criar vergonha na cara, velho. Oh. Ou é raro ali, não colocaram. Eu acho o seguinte, o meu palpite. Vai sair sim pro One, mas eles quiseram colocar... Não, vamos colocar Series X, que daí dá aquela conotação Next Gen, que o nosso jogo é novo, é foda pra caralho. Ah, cara. Tá, tá, tá virando que nem Godfall, é? Querendo empurrar Play 5 e o jogo de Play 4? Eu vou, eu vou até olhar aqui na... Olha a brincadeira. Olha a brincadeira. Olha a brincadeira. Deixa eu ver aqui. Aided by a veiled ally, humanity revolted. The Great Crusade overthrew the old gods, imprisoning them within the sacred walls of the citadel. At the expense of untold lives, a peace was won. Oh, plataformas que vai sair. PlayStation 4, Switch, One, Windows, Mac OS e Series X. Vai sair pro One sim, viu, gente? Fica tranquilo. Vai sair. Mas pro Future Game Show, nós tem que colocar que é Series X. Tem que colocar que é Play 5. Ah, velho. Oh, fica... Oh, na boa. Eu, eu, na minha opinião, fica pior, cara. Porque dá a impressão... Tipo assim, quer enganar quem? Só vai enganar a trouxa. Aqui não, no meu canal não, cara. Aqui vocês não vão enganar não, vi. Os meus inscritos não vão enganar não, vi. Querer empurrar essa bosta aí falando que é... Que é Next Gen? Ah, meu chapa, acabamos de ver. Acabamos de ver um puta de um jogo foda. Que foi o, o Forza Horizon 5, ó. Aquele gráfico explodindo na tela ali, aquela coisa, aquele blow mind. Aí coloca ali. Que vai sair no ano, aí essa merda aí não. Ah, velho. Sacanagem, não, não colocarem o One e Play 4, 4 ali. Sacanagem. A pessoa que tá mais desatenta, olha isso aqui, olha o futuro e fala, nossa, né? Esse é o futuro mesmo, hein, Carol? Não vai sair pro ano, pô. Joguinho, joguinho cartoon ali que, ro que rodaria no celular da, da, das casas Bahia. Meu Deus do céu, cara. Mas tem que ser muito otário pra querer enganar. Quem que eles querem, Quem que eles querem enganar, cara? O cara, o cara faz joguinho com gráfico de Life Strange e quer empurrar que é Next Gen, cara. Next Gen é meu ovo, cara. Next Gen é meu ovo. One of Enlisted's most unique features is the squads mode, where you head into battle with a squad of able soldiers under ah, control. Ah, está You can instruct them on how to react to enemies, and most importantly, you can switch between any of them seamlessly. Nossa, você joga com dois personagens? Respawn when your entire squad is wiped out. This way, you're always kept right in the middle of the action. Although, if you prefer a more traditional shooter experience, we have a fleshed out solo mode too, where you will only fight ah, the best players. Hein? At its core, Enlisted aims to form a golden middle ground between the more hardcore and arcade style shooters currently available. Time to kill is kept short. Is a, is, is, is event, is event, is event, event. Ah, deixa eu mandar aqui, pera aí, Jonathan. Deixa eu mandar aqui, pera aí. Deixa eu mandar aqui, pera aí. Deixa eu mandar aqui, 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 And crew inside tanks can only use viewports to spot targets, so you'll need to keep your wits about you to really get the most out of these machines. Aí. Progression in Enlisted is spread over various campaigns. Currently, you can é fight in Moscow, Normandy, and Berlin, with Cadê Tunisia, o... and many more coming soon. Each campaign é dois, features é new weapons and equipment. Ponto, né? Firearms can be improved to increase aí. their raw performance, and soldiers can be leveled up to grant them specialized perks. Different classes of soldiers are able Pera to aí. equip different gear. With specialist classes such as engineers able to build structures anywhere on the map, including fobs, sandbags, and barbed wire defenses, Pronto, and even anti tank cannons and AA guns. Enlisted aims to keep the for accuracy in the forefront of the game. Firearms, locations, and uniforms. Santa Ana, Diana, deixa eu mandar o seu também aqui. Extend guns and bayonets here. Each army will be decked out with the equipment they actually use during their spam pan and param. Pam pam pam. Twitch reflexes and faster actions will of course have their place in Enlisted, but even if you haven't had the time to fine-tune your skills, 
Cara, e até agora eu não me conformo deles de não colocarem o One e Play 4 no anúncio. Só pra dar a impressão que é Next Gen. Só pra... Não, vamos... Ó, esse é o outro também, ó. Englister. Esse aí, se não me engano, não tem no, no One mesmo, né? Battlefield. Boneco passando um por dentro do outro. Pa mostrou aqui? Boneco passando, eu não vi. Olha lá, ambientes totalmente indestrutíveis. Olha lá, hein? Olha lá, ambientes totalmente indestrutíveis, hein? O que, que é isso, cara? E esse ambiente? É crackdown? Isopor? Em <risos> emprestaram? <risos> Emprestaram o isopor do Crackdown? É, é por isso que tá destrutível? Emprestaram o isoporzão do Crackdown, tá tudo aí, ó. Olha lá, é destrutível sim, é, é papelão do. do é, é o mesmo isopor que usaram no Crackdown, não tem mais ninguém jogando online. Não tem mais ninguém jogando online no Crackdown lá. Aí eles falaram, viu, você não quer emprestar outro papelão aí, já que ninguém tá usando? Empresta pra nós, a gente faz um outro jogo aqui, um FPSzinho aqui. Ah não, beleza, pode pegar. Pode pegar. A nuvem lá tá vazia mesmo, não chove nunca. Pode pegar o nosso papelão. Tá aí, ó, os papelão aí, ó. Steam, Xbox e Play... Eles colocaram ali, Xbox e Playstation. Xbox e Playstation. Ok, notepads at the ready, because for this next section, we're going to race through eight exciting upcoming games that deserve your full attention. Here's our future hits montage for 2021. Cara, na boa, eles deveriam fazer. Eles okay, deveriam I'm fazer uma that sessão that aí só de Milzão e falar na lata dura, ó. Milzão show. Oh, okay. Só jogo que, que é Milzão mesmo. Sonic. Sonic Colors Ultimate? We've got some exclusive gameplay from a stage that nobody has seen yet. I hope Sonic does okay without me. <laughs> Did not regret. Did not regret it. Hi everyone. I'm Katie Golden, senior producer at Sega of America. And I'm excited to share with you an exclusive clip of Tropical Resort. Exclusive clip, né? Nem exclusive Sonic gameplay, é um clip. Please enjoy. É um clip, ó, exclusive clip. Sonic é legal demais, né? Preciso jogar o Generation. Não há quem ganhar ou quem perder. Nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou quem Vai todo mundo perder. Qual Sonic que é esse, cara? Valeu, Gustavo TTK. Qual oh, Sonic que é isso? Não é o Generation, não, né? Sonic Colors. Ah, é exclusivo do Wii. É tanto Sonic que eu nem. Por que, que eles estão mostrando esse Sonic aí? Não tô entendendo mais nada, cara. Vai sair para as outras plataformas? Get ready for Sonic, Sonic Colors, Colors Ultimate, Ultimate, which is racing on to PlayStation é 4, Xbox One, Nintendo Switch, and PC on September 7th. Ah, vai vir a versão Moving pro, pro One on, e pro... We've got a new management game ah, called Chucklefish, where you play as a powerful artificial intelligence in control of a vai space station. Xbox também. Do you want to roll the trailer, Troy? I'm sorry, Laura. 
I'm afraid eu I can't louco. do that. No. I know eu that you're planning to disconnect. Eu não <laughs> no, no, you know, never mind. I'll handle it. Agora sim, jogo Next Gen. Agora sim, Next Gen no, no celular. <laughs> Cara, isso tudo, tudo eu, tem, põe assim, mas já fala que é milzão, né? Ó, é um milzão, hein, fi? Que porra é essa, cara? Ah, linguiça, né? Valeu, Joe. Obrigado pelos beats. Tamo junto. Esse é jogo mobile, né? Mobile next gen. Ainda tô aqui farmando. Ó, oh, falar nisso, vai ter o... Vou, vou fa... Eu vou... Eu vou fazer a conferência da Nintendo. Estamos felizes de anunciar hoje que o Starmancer está em agosto de 5, 2021. E está disponível na wishlist no Steam. Agora. Lord, você sabe, desde esse lake trailer, eu estou pensando... Segundo Have alguns, aí vai ser o melhor evento, né, da Nintendo, então. Like, eu vou trazer, até é bom pra farmar view também, né? So much mail, you know? Um, not, not really, no. Ok. <laughs> You're saying you Sonic don't know about Jeff and Devin. Então. Who are you? I... What are you talking about? I'm just gonna press this button again and I'll explain it to you. Oh, it will. Trust me. Kiwi is a game about two kiwi birds who kiwi. work at the post office. Their names are Jeff and Deborah. I'm Joel, é, I'm one cara, of the developers of Kiwi, games é and I'm going to show you how a kiwi level changes kiwi. over the course of the game. So in this Olha. room, you're transcribing urgent messages and assembling them ransom note style by stamping them onto Muito the page with your yeah. You'll come back to this room every so often throughout the game, but there will always be a new twist to change things up. So as summer turns to autumn, now your word values are moving around on conveyor belts, and you'll need to chop certain words in half with the D scrambler to get the pieces. Ah, depois passa a programação da semana do Jeff and Deborah are going to have to deal ah, with all kinds of hazardous work conditions. They got sandstorms during the summer, mail fly swarms. These guys have no respect for personal property. Amanhã, amanhã por volta das this is genuine dez, dez e meia vai ter as lives de bate-papo, né? Porque os eventos é só mais tarde, né? E a gente vai estar comentando sobre o evento da Microsoft, com mais detalhes, entendeu? Vou estar comentando. Agora é só linguiça no lado do povo, né, cara? E eu tô de olho aqui pro meu pastel. Os heróis vão enfrentar novos desafios em cada nível e em cada room da post office, seja eles estão escrevendo telegrams, ou packaging shipping crates, ou ajudando um octopus a sortir o mail. It's all in the day's work for Jeff. Don't say we never did nothing for you. We're releasing Kiwi on August 31st for PC and all major consoles, and we hope to see you at the post office. Thanks for watching. Muito bom, show, hein? Curti pra caralho, hein? Porra. Como é que chama mesmo? All right, you got me, Troy. I'm a believer. Kiwi. Co-op postal puzzler Kiwi is Tamo coming junto, to PC Lima. and all current console Cara, platforms tá on August 31st, 2021. Next up, we've got a roguelike with an attitude. A game show shooter where you earn likes for dunking on competitors and causing a little wanton destruction. Will the circle be unbroken? <laughs> Get it? Find out in this world premiere. World premiere. Oh, world premiere, cara. World Premier, aí sim, hein? World Premier é foda, hein? Agora vai! Death is nothing. The brand is the brand TV. Ó o Milzão, isso é Milzão, isso é Premier, eu gosto de jogar assim. Eu gosto. Desde que seja Milzão, né? Não que coloque conquista do caralho, né? O problema desse jogo é quando eles colocam conquista, mate 100 mil sem levar dano no dia, na, na lua cheia, entendeu? É, tá com o roguelike e já caiu fora, descer a pista de like. Música do caralho também. Jogo de Facebook, com certeza. Ah, eu vim pra Play 4, pra Xbox, pro Switch, pra todo lugar. 
That was Death Run TV. Hmm. And you can play the pilot hmm. right Samuel's now by on. heading down Samuel's to the Samuel's Future on. Game Show page on Steam. Okay, Samuel's hazmat on. suits at the ready. Because this next game tasks players joga. with building a team of stalkers to survive a 3D scanned recreation of the Chernobyl exclusion zone. Here's more on what to expect in Chernobylite. Mówi się, że to co designerzy sobie wymyślają, to jest Oh, Chernobylite da hora. Każdy kiedyś był zakochany. Jest jogo gostei. Jest da hora. Dawało mu się, że to jest taki piękny. Pelo menos um jogo bom. Ja tak znajdował te listy i mówi: "Jezus, mawia, co ja tu za bzdurę pisałem?" Jest jogo da hora. Jest aí quando voltar, quando voltar até no. Isso eu quero jogar. Jest da hora. Isso eu gostei. É um survival na em Chernobyl. I dlatego dodawaliśmy think, coraz więcej think, elementów, think, które e, zadawały Giasza, które były dla niego ciekawe. Na początku był to taki think, mały think, hat, e, e, który Giasz sobie mógł modyfikować, ale był całkowicie opcjonalny. Z drugiej gry był coraz legal, bardziej cara. sensem so gry, coraz bardziej jego sercem. Nadawaliśmy coraz większą rolę naszym towarzyszom i warto im było dać właśnie tą walkę, coraz więcej podchowów, coraz więcej możliwości, coraz więcej broni. Absolutnie normalnym jest, że zaczyna się z czymś zupełnie innym niż to, z czym się kończy. Não, só quando o jogo é bom, o que, que eles mostram? 5 segundos. Fight to survive when Chernobylite comes to PC on July 28th, as well as Xbox and PlayStation. Ele foi in the adiado summer. esse jogo. If you were lucky enough to catch one of the early Eu access codes during jogo, the virtual show floor, não you can play Chernobylite tá right assim, now. Eu But if you missed them, we both have more to give away. Não, não é stalker, ele está batendo. Ele é diferente do stalker. O stalker é mais focado na ação. Esse daí tem lance de craftar, de construir as coisas. Agora sim. Ursinho Puff versão coelho. Product not yet rated. Hell let loose. Quase vou montar um monte de jogo. Um Apanhado de jogo, hein? Vem, pai! A Atomic Heart no Game Pass, cara. Puta que pariu, cara. Jogaço esse Atomic Heart, cara. E tudo que eles mostraram com tipo Super Magbot. Que que é co cópia do... do... Ó a cópia do... do... Meat Boy lá. Pô, até o nome os caras copiam, velho. Acabou. Acabou. Chocolate. Dormir. Chocolate lembra um pouco do, do... Animal Crossing, né? Honey, I John and Aku. Meu Deus. Olha o futuro do game. Estão curtindo o futuro? Show de bola, né, cara? Futuro tá ó. King of Seas. Só blow mine, cara. Só jogos. Cara, você tem 17, tem que focar, tem que focar no milzão, cara. Pegar todos esses jogos aí e caprichar nas conquistas, cara. Aí a gente joga tudo isso aí, cara. Ó, por qualquer merda aí, cara. Tacando o milzão. O que estraga esses jogos é que você olha depois... Cê, você completar o jogo tem que... 50 horas. Isso é 50 horas. Ah, vai cagar, mano. Com uma, uma porrada de jogo que foi anunciado hoje no game. É isso que eu falo pra vocês. Ó. Olha quantos jogos... Olha quantos jogos bons foram anunciados no, no Game Pass hoje, cara. Olha quanto jogo bom foi anunciado hoje, cara. Quanto jogo tem no Game O que tem hoje no Game Pass e o que vai vir. Aí eles põem esse joguinho indie aí, Zurimiki, Mikitiki. Tudo com conquista filha da puta ali, tudo mais complicado. É, e não vai ninguém vai jogar essa merda não, cara.
A gente vai falar mais disso amanhã, Thiago Santos, da conferência da Microsoft. A gente vai falar mais disso amanhã. Hoje agora é só o futuro dos games. This next game has an engrossing art style, reminiscent of everything from Wes Anderson movies to Wallace Amanhã and Gromit. Let's mais. throw it over to the slow bros to talk through some exclusive gameplay from their stop-motion handmade adventure, Calma. Harold Halibut. Hi, my name is Zonata. Ah, de novo, isso daí da massinha, cara. And I'm Olo, the game's art director. De novo, cara. Harold Halibut is a handmade narrative game about friendship and life on a city-sized spaceship. Já teve no Summer Game Fest o cara da o a a a o estúdio que fez daí os carequinhas lá. Our spaceship fled on Earth on the verge of Cold War to find a habitable planet on which to preserve the human race. You are Harold, a young lab assistant to the ship's lead scientist Jean Marot. While most of the other inhabitants have reconciled themselves to a life lived above the science ship. Maro still works tirelessly to find a way to leave the planet and find a new, drier home. Esse jogo foi feito da mão, cara. Too much of the story, so Todas as massinhas lá. Details. You were able to explore a huge part of the spaceship right from the beginning of the game. While the professor will always have tasks waiting for you, the wonderfully weird rest of the Fedorans will keep Porra, you just as busy. It was very important for us to not only focus on an exciting main storyline, but to create a world full of interesting events and meaningful encounters. The dialogues don't only help you progress in the main story, but also help you get to know more about the many characters that inhabit our world. Weaving through the narrative, you'll run into playful interactions like repairing broken 3D printers. Your PDA is always available to you for overview of current tasks as well as messages from other characters. This is also where Harold's personal na, drawings are kept, as well feito as a few na, more shenanigans. Da forma At this sem point, ser digital, you né? might be wondering how we achieved the stop motion. Exatamente, ele parece o. We are in fact building every single thing in the game in the real world. Carneiro, com stop motion. We build sets and puppets ah, and then 2D scaling. Ah, 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 We're then stop able to motion. use motion capturing to create lifelike animations for oh, our huge cast of characters. While the game begins with Harold's mundane day to day. Mysterious events and a fateful encounter will soon plunge you into a new world that nobody could have guessed existed, and one that may hold the key to Moreau's relaunch plans. We're really excited to find out how you like being immersed in this unique world and the feeling of puppeteering Harold. There's still quite a bit of work to do, so all we can say right now is that Harold Halibut will come soonish on PC, PlayStation, and Xbox. You can already wishlist the game on Steam. Thanks for watching and enjoy the rest of the show. É, eu tinha que torcer para ser milzão mesmo, né, Joe? Tanto o jogo que tem. Tomara que seja milzão também. Ok, yes, there have been a few games so far. Aí eles estão com a série com 500 finais diferentes. E traz para frente a minha noite tocando Calypso. E olhando para a lua. Seriously, se o que eu estou lendo é correto, esse aqui vai melhorar seus corações. Foi aquelas conquistas desgraça. Happy Game. A Manita Design. Que porra é essa, cara? Olha o jogo, cara. Olha o naipe do jogo, velho. Rapaz. Esse é aqueles. Esse tem cara daqueles milzão que você fala meio. O que, que eu tô fazendo na minha vida, né, cara? Switch, huh. cara. Okay, Laura, hope you're oh. still there. Tell me you just watched the same trailer that I did. Try. Oh, I, uh, yeah, that was something. Oh. Well, I don't know what the hell game, is writing this script. Yeah, I, 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 I don't, I don't know, but uh, they're, um, they're telling me that. Uh, Oh, cara, Happy eu não sei se vocês estão chateados, gente. Uh, is to PC and Nintendo Switch in ah, Happy Game só, Happy Game só no Switch, cara. No Xbox. Oh, and, uh, demo is é só sad game, to, uh, cara. Have a cheerful jaunt into a land of wonder. Ah, cara, para mim, acabou o evento, cara. Não vai ter o Happy Game, cara. 
Our next game is a gorgeous hand-drawn puzzle platformer following a young mechanic in a broken world. Pay attention at the end of this trailer for some exciting information about the Minute of Islands release date. Ding. Four brothers, bound by eternal purpose. They all broke at the same time. And a girl named Mo. She knows what must be done. When the blight first came, people began to panic. And now, the spores are taking hold of whatever remains. Mo's family is still here, however. She has been tasked to protect them. After all, she is the bearer of the Omni Switch. Yes, we are excited to announce that Minute of Islands is out now for Nossa, PC, vi... Mac, assim, PlayStation, geral, and Nintendo muito Switch, jogo, né, and will be arriving on Xbox later this week. Next up, we've got an update from the folks at Techland who are fine-tuning the zombie parkour of Dying Light 2. <laughs> Let's throw it over to the developers who are here to answer Ai, some of your questions about the game. Can you tell us a bit more about the video we just saw in the PC Gaming Show? The video presented in the PC Gaming Show brings you closer to Aiden's story. What is he looking ah, for, what dying light him, no, no PC how he show. ends up in the city, and of course, what happened in the old franchise between both ah, games. Já já, no dying light. This is a bunch of important information about the old 2 story. Dying light 2 is okay. hora for me. So we know more about the main storylines from the mentioned video. How does the game look outside the core campaign? Side quests are an important part of world building in Dying Light 2. Through these quests you can decide how the city will look like, thanks to the city alignment system, or bring new opportunities for the citizen. A great example is an opera singer that Timon Tem mentioned in developer's in AMA. Some citizens will support your decisions, some of them will not. But it's up to you to decide how the city should look like. We have uh, a lot of game activities prepared for our players, but at this stage we want it to be a surprise for you. How seamless is the co-op experience? Would you say that the best way to experience Dying Light 2 is with a friend? It could be. What is cool about the co-op is that it gives you an opportunity to see how the world changes when your friends make Está different decisions you. In co you can walk in their shoes to experience all those differences. Importante, but really, there is no just one way to play Dying Light 2. It's up to you guys. How are you improving the story for Dying Light 2? I know we all have great fun killing infected, but we also want to give you a deep, thought-provoking experience that will let you be immersed in the DL2 world for long hours. On top of that, thanks to the choices and consequences mechanics, the story will be shaped differently depending on the way you play. You've promised a great open world that feels alive. How is it going? Uh, yeah, well, as you can imagine, Dying Light 2 is full of infected, but it's also full of humans with their everyday life activities and purposes. We are building Dying Light 2 around a simple rule, ground is death and rooftops are life. What is cool is that NPCs act differently on each of those levels. Also, their behavior depends on choices you make and the way you play. Tá de lançamento já falaram já. Ah, tem novidade nenhuma. Hein? PC, Play 4, Play 5, Xbox. É sabe que o Xbox é uma caixinha Dying só, né? Light Serve nos dois, né? PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X and S and PC on December Play 4, 7. Play 5, quando, mesmo quando o jogo tem nos dois, é separado, né? Xbox é um disco só, né? O Xbox é um disco só, né? Skateboarding Action Platformer. Here's Simon Bennett from Roll7 to give you an exclusive look at Hollywood. Eles iam fazer uma caixa só, né? Pros dois, né? Pro Play 4, Play 5, né? I'm Simon Bennett, and I'm the co-CEO of BAFTA award-winning studio Roll7 with Oli Oli World. If 
you've played previous games in the series, you're probably pretty aware that you're gonna slam a bunch before you succeed. So for players who want it, that challenge is very much still there. New players will be happy to hear that the game will welcome you with open arms and ensure that we can get you up and riding in no time. Ultimately, we've managed to make failure part of the fun. Yeah, you're gonna get knocked down, but when you finally nail that line, it tastes just that much sweeter. There's just so much more flow to the game. We've even added grabs, wall rides, firecrackers, split routes, right to left skating, and a host of insane tricks to keep your fingers busy. There's a range of visually and mechanically distinct areas to explore, packed to the brim with a fantastical cast of quirky characters, beautiful landscapes, cities, and of course, walking trees. <coughs> Oli Oli World is coming to PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X and S, Nintendo Switch and PC this winter. Make sure you wishlist it now. That was Oli Oli World, which is coming to PC and all current console platforms this winter. Next up, we've got a new game from the team at Odd Bug Studio, creators of PSVR's The Lost Bear. This animated story trailer will introduce you to the world of Tales of Iron. And something tells me you might be familiar with the narrator. Pronto. Agora é... Torcer pra acabar logo essa bosta aí, né? For centuries and longer, rats have fought tirelessly to repel the incessant yeah. frog invasions. Que que eu perdi, gente? Peace Só na exigem? Só na exigem? Perdi. Fui lá buscar o pastel que chegou agora, né? Until monarch rose to power. King Rattus, first of his name, <laughs> unified the Rat Kingdoms under one rule, repelling Greenwort and his kind back to the putrid swamps from whence they came. Crops prospered, families flourished, and the magnificent Crimson Keep climbed ever higher. Esse é aquele evento tão bom, tão bom que, de, que amanhã termina o evento e ninguém lembra mais nada, né, cara? Never mind that. Vulnerable once more. His people grew anxious. Some claiming to perceive a faint odor in the air. Greenwort had returned with a ferocious vengeance. Amassing an army of unfathomable scales. He burned everything in his path. King Rattus gazed down upon his withered body. Oh, I'm going to go to the house. 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 I'm going to go Eu vou sortear aqui o... Oh, só, cadê o... O John mandou uns jogos aqui, eu vou sortear. Eu vou sortear pra vocês. Esse vocês merecem, cara. Pra aguentar isso aí. Pra aguentar, merece, viu? Deixa eu achar aqui o jogo agora, né? Well, hello, fellas. It's me, David Jaffe. Great to see you. God of War, Twisted Metal, a bunch of PlayStation no, stuff. Taxi. These days, I'm doing some new stuff with movie games. These guys, by you know, they've hooked up with this great mm. company. You have to have heard of them. Platinum. Oh, Joe the mandou the o Guns War Canal 2. They worked on The Witcher. They worked on Love, Death, and Robots. Que é melhor que a brand new game. The game right done, by the way, that's all about crime and violence. Vou sortear, Joe. Vou, vou sortear o que você mandou lá. Great, o... But for today, settle in, babies. These are the brand new games coming very soon. Vamos jogar canal de dois. Que é melhor que tudo que eles mostraram aí, né? Então, deixa eu abrir um sorteio aí. Pode ir, amor. Pode ir comer lá, mano. Mano, Freezing, hungry, and now you're starting to go a little bit insane. May you start seeing all kinds of crazy stuff out there. Winter Survival Simulator, it's coming soon. Have a great E3. Have a great future games. I miss you guys. I'll see you soon. Oh my god. Thank you. 
thanks to David Jaffe. And check out GamesRadar.com for more about movie games' upcoming titles. This next presentation comes from the folks at Xseed Games. Oh, make the story of seasons and Rune Factory. Here's a look at their Deixa most blaus. exciting current and car. upcoming projects. Uh, there's no limit for billets, no. Pronto. Valendo um grande do Arcanoli 2 e pode digitar a exclamação sorteio e comprar quantos bilhetes vocês quiserem. No final da live eu vou sortear. Então pelo menos para dar uma... Akiba Trip. Meu Deus, cara. Olha o naipe dos jogos, cara. Então podem comprar quantos... Sub normal, a sorte é igual para todo mundo. Então se você não é sub... Fique tranquilo. Então... Guns Guard Canale 2. Jogou o Guns Guard Canale 2. Que por sinal tem co-op e é super divertido. É bom demais. Guns Guard Canale é muito legal. É um jogo indie aí que eu recomendo. Assina embaixo. Um jogo muito bom. Quem não jogou aí, pode. Mas se fosse o louco pastel, tá frio. Isso aí é Animal Crossing, isso aí? Start of Season. Sorteio, Jonathan. O comando para comprar ticket é exclamação sorteio. Aí se você só digitar exclamação sorteio, é um ticket. Se você digitar exclamação sorteio 1, 10, 20, aí é a quantidade, entendeu? Então, você tem que ver quanto chablau você tem, né? Cada ticket custa 10. Você comprou 10 tickets, John. Parece que sim. This next game is a hack and slash RPG with twin stick shooter elements set in a retro sci-fi world. Here's a new gameplay trailer for Batora Lost Haven. Mas outros jogos aqui, deixa eu ver aqui, peraí. And all current console platforms. Ah, e você pode alpha when it launches on July 21st now. É, tem mais Let's dois aqui. Aqui. With a look at the next game from the creators of Two Point, Point Hospital. Oh wait, I think I saw something about this a few weeks ago. No, no, no you didn't. Deixa eu só ver Here's developers aqui, Mark Webley, Ben Huskins and Gary Card to tell you all about it and give you a first look at gameplay. O Joe mandou mais um aqui, vamos sortear Vão ser dois jogos, né? Ele mandou o Rabisco. Não, tem mais um aqui, agora que eu vi. Você mandou três, né? Ele mandou dois milzão aqui. O Rabisco mais o Pit Pit. 
Os dois jogos são bem de boa de completar. Vamos sortear tudo isso aí. Vamos sortear esses três. Então, vamos ter três vencedores, hein? Vamos ter três. Vai ser um único sorteio e eu vou escolher três vencedores. Vou clicar lá para escolher, então. São três jogos. O rabisco mais é bem tranquilo de completar. Aumentar um pouco o volume aqui, né? A canvas that they could completely oh. create themselves. In campus, you start with this blank plot of land. Oh, We've Joe mandou mil chablaus e pulou. Pode usar aí, quiser usar os mil para sorteio. Uh, interesting shape pathways. If you want to drag a, a, a picket fence, you can drag that along. It's just really easy to paint the world you want. Final da live. Eu assim que até assim que terminar o futuro dos games, eu vou. Lay down some paths at different angles. Vou sortear. And it's fun, isn't it? I mean, it's it, it's adding this kind of. Se não, se, ó, já vou avisar. Tem 30 segundos. Se em 30 segundos a pessoa que ganhar não responder, vai pro próximo, hein? Não vou ficar enrolando aqui não, cara. Então, tem que estar aí até o final da live. There's a night school. É que o espaço pun, viu... night school. You got o it. Fernando Raia, tem que ter espaço aí. Então, não vai ser... Stuffy, normal, boring stuff that made you go to sleep at school. It's going to be really cool, interesting stuff. Coloca exclamação, sorteio e espaço. E ó, igual o Diego Percussa fez. That was Two Point Campus, which is coming soon to PC and all current console platforms. Suficiente. Our next game Chablau, is an early development, but it already has a very cool code name. Quanto mais horas vocês têm linguiça, mais vocês ganham. Here's Leo to tell you all about Project Ferocious. Hello. My name is Leo, and I'm the developer of Project Ferocious, an action-adventure game set on a mysterious tropical island. Some of you might know me from Twitter as Omniok, where I post about the game and development sure, and tech okay. and stuff. And if not, I've been doing game dev for about 12 years with a big passion, and I've been working on this project for about two years. It's the first project of mine I decided to show to the public. Hey, and even though I know it still has a very long way to go, I'm very proud to present it today to you on the show. Please enjoy the show. <laughs> Que isso, guys, que é o futuro dos games. Que isso, que eu preto a tela? Death Stranding. Next Gen. Tá chegando agora aí, tá rolando sorteio, só digitar a exclamação sorteio. Tá valendo aí Guns Gorkanoli, Rabisco e o Pit Pit. Dois milzão, hein? Ah, é um FPS. Só digitar a exclamação sorteio. Quem tiver bastante chablau aí pode pôr a exclamação sorteio, quanto que vocês quiserem. Right. Meio tentar o que é peça de mídia nele. Project Ferocious. Nossa, tá 2023 esse jogo, cara. Nossa, esse jogo é pra daqui <risos> 3 anos, cara. Our next world premiere asks: What if Doom Guy had a drunk one night stand with Super Meat Boy? Hmm. Guess this next game wants to answer that question for some reason. World premiere. Bota futuro nisso, hein? Esse jogo que a gente acabou de ver aí vai aparecer em uns 300 Future Game Show, cara. Ele vai estar sempre pro futuro. Mais um FPS de corridinha. Far Cry, <risos> não é Far Cry, é War Cry agora. 
War Cry. <risos> tem o Far Cry e agora tem o War Cry. Eita, porra. Drops on PC this summer. Up next, we've got another world premiere. Conway, Disappearance at Dahlia View is a story-driven sure. detective thriller set in 1950s England. <risos> Let's find out more, shall yeah. we? Robert Conway, 22nd of June, 1954. I've solved many a case ai, ai, in my time as a private investigator, but não, nothing so close to home as the abduction of Charlotte May. There are some things that take hold of a person and refuse to let go. For me, it's the idea of saving the body. My own daughter, Catherine, is on the case. She has the same look in her eye that I used to have. There'll be no stopping her. I wish I could say that all of my neighbors are innocent. I wish I could say that I have the faintest clue where to begin. Nossa, agora que eu vi o Alice, o Lucas apagou tudo aqui, cara. The truth is, cara, apagou tudo. Ele escreve as coisas e fica apagando. É, ele apagou tudo. Deve ter apagado até o próprio Twitter dele. Meu Deus, cara. I am in. That was Conway, Disappearance at Dahlia View from White Paper Games, and you can dig into the mystery yourself when it lands on PC and all current console platforms, Autumn 2021. And with that, we're at the end of this year's Future Game Show. Whoa, 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 whoa. hold on. Surely this, this can't be the end. I mean, it's an E3 showcase. Nope, sorry, Troy, that's it. Just kidding. Uh, I knew it. All right, let's see it. And that really is all we have time for. Be sure to head to gamesradar.com for more coverage and updates mm. on all the games you've seen today and more. I'm just sorry, I'm really excited about that Sam Barlow reveal. Uh, yes, and thanks to our headline partners, Debbie Amor. Black, and of course, all of our many talented developers mm, and industry Deus, partners man. that have made all of this possible. And of e course, evento. for everyone tuning in at home. Well, guys. we hope you've enjoyed today's lineup and mark your diaries because the future game show will oh, lembrando aí, galera, quem tiver, quem quiser and participar Laura do sorteio, Baker. momentos and finais aí que tá acabando essa merda aí. 20, 20, então, exclamação sorteio aí para quem quiser participar aqui. Acabou! The future! The future! <risos> The future of games! Olha lá aparecendo! The future of games! Não, 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 não! Olha lá! The future of games now! Meu Deus, cara! Olha aqui, ó! ó, ó. The future of nossa, eu teria vergonha de colocar isso no coisa do Future of Games Now, cara. Pelo amor de Deus, cara. Is now. Tá maluco. Bom, vamos lá, chega dessa merda aí. Vamos fazer o um sorteio logo essa bosta aqui, já. Ah, 
Ah, ele respondeu você aqui, viu, Wallace? Ele perguntou onde está um, 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 um jogo de terceira pessoa focado em aventura, ou jogo de terror, ou de exploração. Então, ou seja, é, segundo ele, que ele falou que o melhor vai ser na, a, na conferência da Nintendo, vai ter tudo isso, viu? Vai ter jogo de terror, jogo em terceira pessoa, vai ter tudo isso aqui. Ai, meu Deus do céu, cara. Cada bosta que a gente tem na internet, viu? Tá boa, vou até fechar isso aqui que nem merece, né? Ninguém merece essa bosta, cara. Você tá maluco. Tchau. É, não dá, ele... O cara tem, o cara tem problemas. Ele tem... Bom, vamos lá. Ó, mais... Eu vou marcar aqui no relógio, hein? Mais 30 segundos aí. Pro sorteio. Ó, valendo agora. Mais 30 segundos. Tô marcando aqui, ó. Só digitar a exclamação sorteio. Já vou encerrar aqui, hein? Lembrando que quem ganhar... Não, Deus me livre, cara. Não aguento mais não. Quero jantar e ficar de boa. Chega de evento hoje. Chega de linguiça. Não aguento mais não, cara. Tá é doido, cara. Vamos lá. Encerrando em 3, 2, 1. Foi. Encerrado. Vão ser três jogos, hein? Encerrado. Vamos lá. Primeiro... Vamos ver quem vai ganhar primeiro. Guns Gore Canole 2. Vamos lá. Um, dois e foi. Quem ganhou foi o Dan Dias. Tá aí, Dan Dias? Manifeste-se. Tá aí. Opa, toma. Tá um tá aqui, ó. Deixa eu mandar aqui pro Dan Dias. Gans Gorkanoli. Pronto, Dan. Tô mandando aí com o Sussu. Tá aí o seu Gans Gorkanoli. Ó, o Dan Dias já ganhou o Delivis aqui no canal já. O próximo vencedor vai ganhar o Rabisco Mais, que é outro milzão delícia. Quem foi que ganhou foi o Tiffs. Tá aí, Tiffs. Tá aí, rapaz, ó. O bicho tá mais rápido que... Assim que tá aí, Tiff. Ó, rabisco mais. E por último, Pit Pit. Vamos ver quem vai levar o Pit Pit. Lembrando que quem mandou esses jogos foi o Joe. Ó, o Wallace ganhou o Pit Pit. Oh, aí sim, hein. Boa, esse aqui é milzão, hein, mano. Esse aqui, ó, tranquilaço. Parabéns aí, ó, os vencedores. Mandei já, tá tudo aí na... Mandei tudo com Whisper. É... Tá, tá. Tá. Sorteio concluído. Obrigado, Joe. Obrigado pelos, pelos jogos aí. Parabéns aos vencedores. E galera, amanhã... Amanhã eu tô de volta. Amanhã eu tô de volta... Por volta do... Amanhã tem as, as conferências... Deixa eu ver aqui, as conferências amanhã, deixa eu ver o que vai dar para mim fazer amanhã. As conferências amanhã é dia 14, né? Ó, amanhã tem Verizon, não, não, Take Two, não vai ter nada de jogo na Take Two, já falaram. Cara, amanhã tem Capcom 6 e meia. Talvez eu faça da Capcom. Na terça-feira, na terça-feira vai ter a da Nintendo, da Nintendo eu quero fazer. Então, provavelmente, acho que amanhã eu faço a da Capcom, 6 e meia. O resto é... Tem Indie Showcase, Freedom Games, né? Um monte de blé, 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 blé. Então... A Nintendo vai ser uma hora da tarde. A Nintendo é uma hora da tarde na terça-feira. Então, amanhã eu vou ver a da Capcom, 6 e meia. Se eu empolgar, se não, eu toco foda-se foda também. Vamos ver, talvez a da Capcom eu acho que eu faço, que é mais, que é mais conhecida e tal, né? Então, é... é bom pro canal, né? Ah, é, fazer a raid, verdade, bem lembrado, Hermes. Bem lembrado, quem que eu vou fazer a raid aqui? Bem... Olha, eu, já... eu não, nem lembrava mais da raid, deixa eu ver se o Edu tá... Deixa eu ver se... Ah, o Edu não tá ao vivo, ah, o Edu falou que final de semana não ia fazer live, né? Quem que tá... Deixa eu ver aqui quem que tá... Deixa eu ver se o aliado tá... Não, ah, o Lorde é ao vivo, vou fazer a raid pra ele Ele tá ao vivo? Tá, vou fazer a raid pra ele Pera aí 
é barra raid e o Lord Helvig. Pronto. É isso? Eu acho que é assim que faz, né? Não. E aí? Mandaram a rede agora. Galera, vou indo nessa. Um abraço e mandar vocês pro canal dele lá. Fui.